เรื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เรามาพบกับคุณลุงท่านหนึ่งที่มาร่วมชาประสบการณ์กับเราค่ะคุณลุงมีโรคที่น่ากลัวมากๆประกอบกับอายุที่มากขึ้นของท่านทําให้การรักษาโรคนี้ไม่ง่ายเลยเราไปทําความรู้จักกับคุณลุงและอาการของท่านพร้อมๆกันเลยค่ะคุณวังครับคุณลุงวังครับอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบ้าครับตอนนั้นแข็งแรงดีไหมตอนนั้นดีครับตอนนั้นเห็นแรงครับก็เลี้ยงลูกมาแล้วเจ็ดคนโอ้นี่ลุงช่วยเล่าอาการเริ่มแรกหน่อยตอนที่ลุงเริ่มไม่สบายครับเป็นไงบ้างที่แรกที่เจ็บนี่แหละครับใช่ครับเป็นไงเริ่มแรกอาการเริ่มแรกก็ปวดถ่ายครับถ่ายมาเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดครับเป็นมุกเป็นเลือดเป็นเนื้อก้อนอะไรอย่างก็มันขี้ขี้พุท้องผูกเริ่มแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็ไปหาหมอหาหมอก็มันก็ไม่ถูกเราหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นอะไรไม่ไม่รู้ครับหมอก็ยังไม่รู้ไม่รู้เลยครับไปทั้งซาวทั้งฉายอะไรสองอย่างเลยแล้วหมอให้ยามาทานในเฉยไหมครับก็ให้ยามาทานก็ไม่ไม่หายก็คือไม่รู้สาเหตุไปไม่ไม่รู้ครับกลับมาดูแลตัวเองกลับมาก็มันก็ปวดท้องโอ้ยเลยดีกว่าครับตัวขดตัวงอนปวดอยู่ตรงนี้ปวดเอาปวดเอาปวดทับพลไม่ได้ไปหลานก็เอารถไปโรงพยาบาลครับไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าเป็นอะไรยังผมก็ยังไม่รู้ครับยังไม่บอกครับไปนอนไปนอนนานครับนานนี่กี่วันเดือนนะนะเป็นเดือนครับหมอนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเลยครับเพราะมันปวดอาการมันปวดอย่างนี้ปวดมากเป็นลูกปวดมากครับปวดอยู่ที่ท้องน้อยแต่ก็ถ่ายไปเรื่อยตลอดครับหมายก็หมอก็ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรก็ไปนอนตอนอยู่โรงพยาบาลหมอทำไงก็ทำไงก็นอนอยู่งั้นกินอุกหาหายปวดดูอาการครับดูอาการนอนอยู่หลายวันหายปวดพอแข็งแรงดีอะไรดีเริ่มเอาเข้าลงเชือดเลยเข้าเลยผ่าตัดครับพอแข็งแรงดีก็ให้กลับพยุงตัวได้พยุงกายได้อะไรเงี้ยเดินนะแต่ยังไม่ได้ไอ้นี่ออกครับอะไรที่กิฟอะไรเนี่ยเล็บเล็บหนีบมาเนี่ยมาบ้านแล้วก็นัดให้ไปเอาเอา,เอาออกแล้วก็นัดนัดให้ไปให้ให้ขีโมนัดให้ขีโมครับเอาแล้วก่อนผ่าตัดหมอไม่บอกว่าเป็นอะไรหมอบอกไหมมาบอกทีหลังครับพอทีแรกไม่บอกกลัวเราจะเครียดกลัวเราจะคิดมากแต่พวกโรงโรงก็รู้เลยครับผมยังยังไม่ค่อยรู้เลยว่ามันเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาปิดไว้ว่าเราเป็นโรคมะเร็งครับในลำไส้ครับมะเร็งในลำไส้คือโรคที่คุณลุงเป็นอยู่ค่ะขั้นตอนการรักษาในลำดับถัดไปนั่นก็คือการให้คีโมค่ะซึ่งการให้คีโมนั้นต้องถือว่าหนักเอาการสำหรับคนที่มีอายุมากอย่างคุณลุงแต่คุณลุงก็อยากลองดูค่ะอาการในช่วงนั้นเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณลุงกันเลยค่ะไม่ค่อยดีผมมันแพ้มองแล้วผมมันแพ้โอ้มันมันในคอในเคอเป็นแผลหมดเลยกินอะไรไม่ได้เลยพาไปกันใหญ่เลยทีนี้แสบดูไปกันใหญ่เลยนะลดลงสุดลงสุดลงแล้วให้เข็มแต่ก็ยังแข็งแรงดูให้หนสองอีเข็มไปเลยทีนี้ตีนอนตีทูดเลยนอนเหลือแต่หนังก็กระดูกใครไปดูก็บอกตายไม่ไหวแน่ไม่ไหวครับเข็มที่สองใช่ไหมครับครับแต่ทีนี้เข็มที่สามอีกไหมสามก็ให้ไปไม่ไปแล้วไปก็ตายหายไปเรื่อยไหมไม่เป็นครับไม่เป็นแต่ร่างกายเราโซมจากโดนคีโมครับก็ไอเนี้ยแพ้นี่แหละครับน้ำหนักลดเยอะไหมเยอะครับมันซากไม่มีแรงไม่มีไปไหนไม่ไหวนอนตาขาวแทบใครใครยังไม่เยี่ยมก็เดี๋ยวจะมองมองก็สภาพจิตใจเป็นไงครับแต่ผมก็ว่าไม่หลอดตัวเองก็พอแล้วไม่ไม่ไม่ได้หวังแต่ก็ใจยังดีแต่ก็นึกว่าไม่หลอดแน่แต่ใจยังแข็งอินยังสู้อยู่
าการที่คุณลุงเล่านั้นเป็นผลข้างเคียงจากการให้คีโมค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะคุณลุงมีอายุมากอาการที่แสดงออกมานั้นจึงค่อนข้างรุนแรงคุณลุงเองรู้สึกถอดใจและไม่ยอมไปทำการรักษาด้วยวิธีการให้คีโมจนจบค่ะลูกๆและครอบครัวของคุณลุงจึงต้องลองมองหาทางเลือกอื่นๆเพื่อเข้ามาช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณลุงสว่างให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งได้มาพบกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่มาจากธรรมชาติอย่างเอนไซม์บำบัดครอบครัวจึงไว้ใจนำมาช่วยฟื้นฟูคุณลุงค่ะคุณลุงมีอาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรดีขึ้นหรือไม่ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะลูกเขาก็มาเอเนกินเอนไซม์ตอนนั้นก็ยังไม่เคยรู้หรอกให้กินก็เป็นมั่นใจไหมเชื่อไหมว่ามันจะดีขึ้นหรือว่ากินไปงั้นแหละไม่รู้ก็กินไปงั้นแหละไม่รู้จะทำอะไรยังยังไม่รู้เรื่องครับตอนนั้นรู้สึกท้อไหมหรือว่าตรงไหมไม่ไม่หายแน่นะไม่รอดแต่ก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเพราะไม่ลูกหลานไม่บอกครับก็กินในเอ็มไซก็กินเรื่อยเลยเรื่อยมันก็มีแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเอาเหมือนว่าเออเหมือนติดทิ้งไปน่ะแข็งแรงขึ้นนะและทีตอนนั้นมันไม่มีเลยกินได้นานยังปะเข้าปะสามปีโอ้สามปีเลยครับนี่มันก็จําไม่ค่อยได้แล้วล่ะมันต้องเข้าหลักสามนะแต่หมอนี่ไม่ไปเลยไม่ได้ไปเลยตั้งก็บัตรนั้นไม่ได้ไปเลยอาการต่างๆก็มีแล้วไม่มีเลยหายไปเลือดนี่ไม่มีไม่มีเลยแล้วมีคนทักไหมว่าลุงไปทําอะไรมาทำไมดีขึ้นเนี่ยไม่ใครก็มีครับผมก็กินบอกกินเอนไซม์กินอย่างเดียวไม่ได้กินที่อื่นเลยเราดีขึ้นแล้วลุงรู้สึกไงบ้างตอนนี้ก็มันจะหายไม่หายผมก็ไม่รู้นะมันอยู่ในในผมผมก็ว่ามันก็ดีขึ้นอ่ะแข็งแรงขึ้นเออเหมือนเดิมแล้วนี่คือหายไม่หายไม่สนใจแล้วแต่รู้สึกว่าครับปกติแล้วครับผมก็ว่าปกติแล้วคุณลุงขอเพียงเท่านี้ค่ะขอเพียงให้ร่างกายเป็นปกติไม่ทรมานเหมือนในระยะเริ่มแรกของการรักษาและจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่ออยู่กับครอบครัวให้ได้นานที่สุดค่ะคุณลุงเองมีพื้นฐานจิตใจที่แข็งแรงมากๆสู้กับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตอยากให้ทุกท่านคิดให้สบายใจอย่างเช่นคุณลุงสุวังค่ะถ้าวันนั้นลูกหลานบอกว่าลุงหมอบอกเป็นมะเร็งนี่ลุงจะคิดไงลุงตกใจไหมผมก็ไม่ตกใจครับมันเป็นแล้วทําไงครับไม่หายแล้วครับมันก็คือลุงปกติลุงเป็นคนที่สู้อยู่แหละกำลังใจดีนะผมก็ต่อสู้แล้วลุงคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ลุงมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเป็นด้วยเพราะกำลังใจเราด้วยกำลังใจด้วยก็เอนไซม์ทุกคนผสมกันนี่ครับทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นก็ไม่ได้กินอะไรเลยเป็นคนป่วยนะตอนนี้ก็สดชื่นแข็งแรงครับครับพอใครเขาบอกเออร่างกายดีอย่างเก่าใครเจอก็พาเขาทักบอกเออนี้ก็แรงดีขึ้นก็ไม่เป็นละลายทางรายการขอขอบคุณคุณลุงสุวังมากๆนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพและแนวคิดการสู้ชีวิตให้กับท่านผู้ชมเพื่อเป็นวิทยาทานในครั้งนี้ขอให้คุณลุงมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นโรคภัยต่างๆที่เคยสร้างความกังวลก็ขอให้หายไปให้คุณลุงอยู่เป็นร่มโพร่มใจให้กับลูกหลานไปนานๆอย่างที่ตั้งใจนะคะ